வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சி இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சப்ஜெக்டில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி மூணுமே நம்ம கவர் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கஷ்டமாக தெரியுது எதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் கேட்குறாங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்து ஒரே ஒரு வார்த்தைக்காகவே நிறைய பேர் கஷ்டம்னு நினைக்கிறாங்க அந்த ப்ரோக்ராம்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த கஷ்டத்தை எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்து இம்பார்ட்டன் தெரிஞ்ச பேர் நீங்கள் ஈஸியாக அந்த சப்ஜெக்டில் பாஸ் ஆகிடுவீங்க பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு கிரேடே எடுப்பீங்க அது எப்படி பார்ப்போம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்ட் பி அதுக்கப்புறம் பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன் கொஷின் கலந்து சொல்லிட்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனலாக அந்த வீடியோ முடிவில் வந்து பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்ட் ஏ பார்ட் பி இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பி அப்படியே சொல்லிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு பார்ட் ஏவும் அப்படியே சொல்லிடுறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஒனில் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ப்போம் இப்போ சொல்ல போகிறது பார்ட் பி சரிங்களா பார்ட் பியில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம் இது வந்து ஒரு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் இதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம் ஒரு டயக்ராம் வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த டயக்ராமை பற்றி எழுதுகிறமே வரும் அதில் தான் அவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சரு அதனால் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் கூட அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் அதுக்கப்புறம் லூப்பிங் அண்ட் டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டுமே தனித்தனி கொஸ்டின் டேட்டா டைப்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் லூப்பிங் அண்ட் டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் இப்போ அந்த டேட்டா டைப்ஸ் இந்த லூப்பிங் அண்ட் டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு லூப்பிங் அண்ட் டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் தெரியும் அதாவது ஃபார் லூப் வை லூப்பு டூ வை அந்த மாதிரி எழுதுவீங்க அதேமாரி டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னா இஃபு இஃபெல்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதுவீங்க சரிங்களா இப்போ இந்த லூப்பிங் அண்ட் டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டா டைப்ஸு இது எல்லாமே உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து குட்டி குட்டி ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு எட்டு மார்க் கிடைக்குதுன்னா அதே கொஸ்டின் நீங்கள் ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராமில் எழுதி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பதினோரு மார்க் கிடைக்கும் அந்தமாரி உங்களுக்கு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் நான் சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த டேட்டா டைப்ஸ் கேட்டாலும் சரி அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு லூப்பிங் அண்ட் டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்டாலும் சரி நீங்கள் வந்து அது என்னென்ட்டு எழுதுங்க லூப்னால் இப்போ ஃபார் லூப் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் லூப்னால் ஃபார் லூப்னால் என்னென்ட்டு எழுதுங்க அதுக்கு உண்டான சின்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க ஒரு அஞ்சு லைன் ப்ரோக்ராம் சின்னதாக குட்டி எழுதுங்க அதேமாரி அடுத்தது வயல்னால் வயலுக்கு என்னென்ட்டு எழுதணும் வயலுக்கு உண்டான குட்டி ப்ரோக்ராம் அந்தமாரி எழுதுனாலே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டில் எது கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து டேட்டா டைப்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து வயலு டூ வயல் அதெல்லாம் கிடையாது டேட்டா டைப்ஸ் தனி கொஸ்டின் சரிங்களா டேட்டா டைப்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து கேர் ஸ்ட்ரிங்கு அந்தமாரி வரும் சரிங்களா அந்த டேட்டா டைப்ஸு உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் நோட்ஸ்லே இருக்கும் அது கரெக்டாக தெளிவாக பார்த்து படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான குட்டி ப்ரோக்ராம் இப்போ வந்து நம்ம நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம்னா நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே இப்போ ஃபார் வயல் டூ வயல்டு தனித்தனியாக எழுதணுமா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுமே அப்டேட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் என்கிட்ட அப்டேட்டு கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அதாவது ஃபாருக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமு வயலுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமு அந்தமாரி எழுதுறதை தவிர நீங்கள் வந்து ஒரே ப்ரோக்ராம்லே எல்லாமே நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி கூட நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அந்தமாரி ப்ரோக்ராம் இப்போது டேட்டா டைப்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் வந்து ஒரே ப்ரோக்ராம்லே நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிங்கு இன்டீஜர் எல்லா டேட்டா டைப்ஸ்க்கு உண்டான எக்ஸாம்பிளையும் நீங்கள் ஒரே ப்ரோக்ராம்லேயே கொடுக்கலாம் அந்தமாரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்களே இப்போ டேட்டா டைப்ஸ்டு ஒரு கொஸ்டின் எடுத்திங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் அதாவது எல்லா எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்து நீங்களே ரெடி பண்ணி அதை வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுங்க சரிங்களா இப்போ வந்து அடுத்தது அரேஸ் அரேஸில் ஒன் டைமென்ஷன் அரே டூ டைமென்ஷன் அரே ரெண்டுமே படிக்கணும் நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் வந்து எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அரேஸ் அண்ட் டைப்ஸ் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பிளைன் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அரேஸ் அப்படி சொல்லி ஒரு எயிட் மார்க் கேட்கலாம் அந்தமாரி வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணால் கேட்பாங்க ஆனால் அதில் சின்டாக்ஸ் முக்கியம் இந்த டேட்டா டைப்ஸ் லூப்பிங்கில் சின்டாக்ஸ் முக்கியம் நீங்கள் வந்து சின்டாக்ஸ் எழுதணும் சின்டாக்ஸ் எழுதிட்டு தான் தேரி எழுதணும் அதாவது அதனால் என்னென்ட்டு எழுதணும் இப்போ ஒன் டைம் சொன்ன அப்படின்னா அப்படின்னா என்னென்ட் எழுதணும் அதுக்கு முன்னாடி சின்டாக்ஸ் எழுதிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம
வித் ரிட்டன் வேல்யூ வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வித் அவுட் ரிட்டன் வேல்யூ வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு நாலு டைப் இருக்குது அந்த நாலு டைப்புமே நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அடுத்த அதாவது இது உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் ஆனால் உங்களுக்கு நான் சொன்னமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சின்டாக்ஸ் சொல்லி அது ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது பாஸ் பை வேல்யூ பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் இந்த பாஸ் பை வேல்யூ பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெக்கர்ஷன் இந்த மூணுமே உங்களுக்கு எயிட் மார்க்கை கேட்கலாம் அதாவது பாஸ் பை வேல்யூ பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸு ரெக்கர்ஷன்லாம் உங்களுக்கு தனி தனி சின்ன சின்ன டாப்பிக்காக இருக்கும் அதாவது குட்டி குட்டி டாப்பிக்காக இருக்கும் அதனால் அது வந்து எயிட் மார்க்ஸ்க்கு எதிர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் எயிட் மார்க்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டான டாப்பிக்னா உங்களுக்கு பாஸ் பை வேல்யூ பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் ரெக்கர்ஷன் இப்போது இது ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் வந்து தேர்ட்டின் மார்க்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நீங்கள் உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியாக வரணுன்னா உங்களுக்கு பார்ட்ஸ் இல்லை கூட கேட்கலாம் அந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியனில் அவங்களுக்கு பேஸ் பண்ணி நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பாயிண்டர் அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் இப்போ இதை நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கல இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு தேரி அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் இப்போ நான் சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன் எடுத்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன யூனியன்னா என்னென்னு அழுதிட்டு அதோடய சின்டாக்ஸ் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒன்று சின்ன ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இதுதான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்ன கொஸ்டின் எல்லாமே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இன்னும் நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கேட்பாங்கிட்டு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல பொறுமையாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு பாயிண்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இப்போ யூனிட் டூ ஒன்றுக்கு நான் பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லிட்டேன் பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட் ஏல வந்து உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூனிட் ஒனில் டைப்ஸ் ஆஃப் லூப்ஸ் ஒரு பார்ட் ஏ கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டைப்ஸ் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அரே டைப்ஸு அப்படி இல்லைனா அரேனா என்னென்ட்டு கேட்பாங்க அப்புறம் ஸ்ட்ரிங்னா என்னென்ட்டு கேட்பாங்க ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரிங் லென்த்னா என்ன அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒன் டைமென்ஷனாக ரே டூ டைமென்ஷனாக ரே இது வந்து சின்டாக்ஸ் எழுதுங்க எப்படி சின்டாக் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க்கை கேட்பாங்க அதனால் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த நான் கொடுத்துருக்கேன் தெரியுமா பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் டாப்பிக்ட்டு இது எல்லாமே நீங்கள் படித்தாலே நீங்கள் வந்து பார்ட் ஏக்கும் உங்களுக்கு இதுலேருந்தே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ நான் அதே தான் அதாவது இப்போ நான் பார்ட் பி சொல்கிறேன்ல அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து பார்ட் ஏவும் எடுப்பாங்க அதாவது இப்போ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ்னால் என்னென்ட்டு கேட்பாங்க பார்ட் ஏல பாயிண்டர்ஸு உங்களுக்கு இம்பார்ட்டனான டூ மார்க் கொஸ்டின் அதாவது உங்களுக்கு எயிட் மார்க் இது இம்பார்ட்டனான எயிட் மார்க் கொஸ்டின் கூட அதுக்கப்புறம் வந்து டூ மார்க்ஸ் வயசுலையும் டிஃபைன் பாயிண்டர் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன் டூ மார்க்ஸ் வயசுலேயும் இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் பார்ட் பி வயசுலேயும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் சரிங்களா அப்புறம் பாஸ் பை வேல்யூ பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸு உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் அவ்வளோ கேட்டதில்ல ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸில் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்புறம் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸு அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு இப்போ இதில் தான் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் கவர் ஆகும் டூ மார்க்ஸில் நான் சொல்ல போனால் இப்போ நான் சொன்ன பார்ட் பி கொஸ்டின் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதும் நீங்கள் வந்து பார்ட் பிக்கும் ரெடி ஆகிடுவீங்க பார்ட் ஏக்கும் ரெடி ஆகிடுவீங்க இப்போ யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் அதுக்கப்புறம் கியூ இது ரெண்டு தனி தனி கொஸ்டின் ஸ்டாக்கு அதுக்கப்புறம் கியூ அதுக்கப்புறம் லிங்க் லிஸ்ட்டு அரே ரெப்ரஸன்டேஷன் அரே ரெப்ரஸன்டேஷன் இது ஏடிட்டு உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் அப்படின்ட்டு கூட கேட்பாங்க இப்போ எப்படின்னு அரிய வாட்டி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸிங் ஏடிடி கியூ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸிங் ஏடிடி அந்தமே கேட்பாங்க சரிங்களா அந்த ஸ்டாக்கு கியூ லிங்க் லிஸ்ட்டு அரே ரெப்ரஸன்டேஷன் அதுக்கப்புறம் ஏடிடி இந்த நான் அஞ்சு டாப்பிக்குமே படிச்சிட்டாலே போதும் நீங்கள் யூனிட் த்ரீயை பற்றி பயிரவே தேவையில்ல
அதுக்கு வந்து நீங்கள் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சா தான் நான் இப்போ வீடியோ போடுறேன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் கொஸ்டின் என்னென்ட்டு பார்ப்போம் பைனரி சர்ச் ட்ரீ அது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸாகவும் படிக்கணும் நீங்கள் வந்து தேரி பேஸ்டாகவும் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பெர்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் பிஎஃப்எஸ் டிஎஃப்எஸ்ட்டு கேட்பாங்க அதுவும் தேரி பேஸ்டாகவும் படிக்கணும் ப்ராப்ளம் பேஸ்டாகவும் படிக்கணும் இது ப்ராப்ளம் பேஸ்டாக உங்களுக்கு எப்படி வரும்ன்ட்டு உங்களுக்கே தெரியும் அதனால் நான் சொல்ல தேவையில்லை பிஎஃப்எஸ் டிஎஃப்எஸ் அப்புறம் பைனரி சர்ச் ட்ரீ இது ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான தேரி பேஸ்டு டாபிக் அதுக்கப்புறம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ராப்ளமாகவும் உங்களுக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் பேஸ்டு தான் உங்களுக்கு முக்கியவாசி அதாவது யூனிட் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு கேட்குறது எம்ப ரேரு அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்மே தான் இப்போ கிராஃப் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து நம்பர் கொடுத்துட்டு அது பைனரி சர்ச் ட்ரீல கே ஃபைன் பண்ணுங்கள் இந்த நம்பர் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க இல்லைனா பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் டெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் அந்தமாதிரி கேட்பாங்க இப்போ யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் சர்ச் அப்புறம் பைனரி சர்ச் அதுக்கப்புறம் இன்சர்ஷன் ஷார்ட் குவிக் ஷார்ட் பபுள் ஷார்ட் மர்ச் ஷார்ட் இந்த நாலு ஷார்ட்ஸும் படித்து வச்சுக்கோங்க இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் பைனரி சர்ச் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் லீனியர் சர்ச் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இது நான் இது எல்லாமே தேரி பேஸ்டாகவும் உங்களுக்கு எழுது தெரியணும் இதுதான் எம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டாபிக்ஸ் இப்போ யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபோர் உங்களுக்கு நிறையா டைம் எப்படி கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க அதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர் கொடுத்துட்டு அந்த நம்பரில் இந்த நம்பர் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எங்கே இருக்கிட்டு பைனரி சர்ச் மூலமாக கண்டுபிடிங்க அப்படி இல்லைனா லீனியர் சர்ச் மூலமாக கண்டுபிடிங்க அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு லீனியர் சர்ச் பைனரி சர்ச் ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க லீனியர் சர்ச் பைனரி சர்ச் இன்சர்ஷன் ஷார்ட் மர்ச் ஷார்ட் குவிக் ஷார்ட் பபுள் ஷார்ட் கூட அவ்வளோ கேட்குறது இல்லை இன்சர்ஷன் ஷார்ட் மர்ச் ஷார்ட் குவிக் ஷார்ட் இந்த மூணு டாபிக் பேஸ் பண்ண ப்ரோக்ராமும் உங்களுக்கு எப்படி எழுதணும் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பைனரி சர்ச் ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணும் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் லீனியர் சர்ச் ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணும் தெரியணும் சரிங்களா இப்போ இதில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் அதாவது நான் எல்லா டாப்பிக்கும் தேரி பேஸ்டாகவும் படிக்கணும் ப்ரோக்ராம் பேஸ்டாகவும் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் பேஸ்டாகவும் படிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் பார்ட் ஏவும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ யூனிட் ஃபைவ் ஃபோருக்குலாம் உங்களுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த பார்ட் ஏல உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைனரி சர்ச் ட்ரீ அதுக்கப்புறம் பைனரி ட்ரீ ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீ ஆர்டர் போஸ்டோட இன் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் சின்ன ப்ராப்ளமு அதாவது பார்ட் ஏல அந்தமாரி உங்களுக்கு பார்ட் ஏல இதில் தான் உங்களுக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸு எல்லாமே நான் இப்போ கொடுத்த டாபிக்ஸ்லே கவர் ஆகிரும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் அதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து மெயினாக உங்களுக்கு பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சரிங்களா பார்ட் சியில் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னெல்லாம் படிக்கணுன்னா லீனியர் சர்ச் பைனரி சர்ச் இன்சர்ஷன் ஷார்ட்டு அதுக்கப்புறம் பபுள் ஷார்ட் குவிக் ஷார்ட் மர்ச் ஷார்ட் இது எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் எப்படி பண்ணணும் தெரியணும் பபுள் ஷார்ட் எம்ப ரேர் தான் ஆனால் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணணுன்ட்டு சரிங்களா ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணுன்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்தோம்ல இப்போ இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு பார்ட் சியில் இம்பார்ட்டன்னு டிஎஃப்எஸ் பிஎஃப்எஸ் பைனரி சர்ச் ட்ரீ அது அதுக்கப்புறம் இன்னோடர் போஸ்டோட ப்ரீ ஆர்டர் இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸோ பார்ட் சியை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாக்கு க்யூ லிங்க் லிஸ்ட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் தான் உங்களுக்கு பார்ட் சியில் கேட்குறது பார்ட் சியில் வந்து பேலண்ட்ரோம் ப்ரோக்ராம் அது வந்து பார்ட் பிக்கு இம்பார்ட்டன் ரிவர்ஸ் த ஸ்ட்ரிங்கு ஃபேக்டரியல் இதுவும் பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் இது வந்து உங்களுக்கு பார்ட் சீலையும் கேட்குறாங்க மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் பார்ட் சீலையும் கேட்குறாங்க ஆனால் பார்ட் சியில் வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் த ஸ்ட்ரிங்கு ஃபேக்டோரியல் இந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்கன்னா உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸி நடத்தும் ஏன்னா ரிவர்ஸ் த ஸ்ட்ரிங் ஃபேக்டோரியல் பேலண்ட்ரோம்லாம் பார்ட் சியில் கேட்குற ஒன்றான கொஸ்டின் கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு இதெல்லாம்